Hello, hello. Uh, good evening. Good evening. Hello. How are you? Uh, Alex, Alex Mendez. Nice to meet you, Alex. Vamos a dar unos minutitos para que se terminen de unir todos los demás. Va, ok, está bien. Vamos a comenzar con el módulo, ok? All right. Ok. Thank you for being on time. I'm sorry I was too minutes late. All right, so hey guys. So my name is Alejandra. I'm going to be your facilitator for this module. Uh, you're welcome to have your cameras turned on. Pueden tener sus cámaras encendidas si ustedes gustan y se sienten cómodos para que podamos comunicarnos mejor. Si no se sienten cómodos, no hay ningún problema, no se preocupen. Yo no me voy a molestar. Ahí se va a molestar por eso. Um, I'm here to help you. And ya pudieron revisar un poquito la plataforma. Sí. Super. Entonces. All right, so... My name is Alejandra, as I said before, I've studied English for about, uh, let's see, 12 years now, so that's quite a long time. He estudiado inglés por 12 años, empecé a estudiarlo a los 7 años. Um, más de, más de 12 años, veamos, sí, 13, 14 años. Entonces, um, sí, yo voy a ser su facilitadora para este módulo de preintermedio. Ya vamos a empezar a ver los contenidos para este día. Um, hemos planificado algunos contenidos, sin embargo, si ustedes necesitan que nos detengamos en un tema en específico, lo hablemos un poquito más con todo el de los gustos, lo vamos a hablar un poquito y nos vamos a extender más. Um, igualmente, estoy para ayudarles, ya sea con estas clases o por WhatsApp. No sé si ya todos se pudieran unir al grupo de WhatsApp. Yes, amazing. Yes. Great. Great. Excellent. Entonces vieron que yo igualmente, ay, se acaban de unir bastantes personas. So I'm going to send once again the vocabulary that I sent you guys. And that's the vocabulary for this week. Well, for this few days, porque uh, so, son 20 términos, son poquitos. Um, porque los uh, objectives que tenemos para estos días, entonces tenemos... Como objectives in this section, in this session, uh, you're going to listen to conversations about cities and how adverbs come before adjectives, and that you will learn how to use uh, that the ad adverbs come before the adjectives. Si ustedes ya pudieron ver la plataforma, pudieron ver que esos son, bueno, estos son los primeritos dos objetivos. Que hay. Pero como les digo, les envié igualmente a WhatsApp un vocabulario un poquito más extenso. Siempre la plataforma es su base para todo, para el aprendizaje. Pero yo les he enviado un vocabulario un poquito más extenso para que lo practique. He intentado enviarle vocabulario de cosas que se pueden encontrar en la vida real. Entonces, ya lo vamos, vamos a hacer un review. Vamos, voy a de decir el bueno vamos a hacer un round y le voy a pedir que me digan uno de los términos que he puesto en el vocabulario en WhatsApp o de los que tengan en la plataforma no hay ningún problema veamos perfect there we go no sé si ahorita ya sí todos pudieron verlo 
vemos que el tema se llama It's a fairly big city. Fairly big city. Con eso comenzamos igualmente el tema de adverbs before adjectives. Sabemos cuáles son los adverbios y los adjetivos. Adverbs, they measure things. Miden cosas. Uh, cuantifican cosas. O vienen antes de los adjetivos para saber a qué se refieren. Entonces con los adverbs tenemos adverbios de cantidad, de tamaño. Como me dicen, no, en Estados Unidos el grupo, no problem. Yo inmediatamente en este momento les envío por este medio también el link para que se unan al grupo de WhatsApp, si no se han unido aún. Ahorita se los estoy enviando. Aquí está. Para los que no se han unido, aquí estamos. Entonces, solo antes de que comencemos con los contenidos, voy a hacer una round súper rápido para saber cómo les gusta que los llamen, para yo no, no dirigirme a ustedes y que no les gusta como les diga. Entonces, vamos a ver aquí en los participantes, estamos 20 ya, entonces creo que es fair to do that now. Vamos a comenzar con Alex. Can I call you Alex? Eh, Alex, algo. Uh -huh. Super. Eh, I... Perfect. Uh, Oscar. Hey, good evening, teacher. Hey, Oscar. Good evening. How are you? Uh, good. Uh, I'm fine. Um, this is my name is Oscar. Glad to meet you. What is your name? Thank you. It's nice meeting you too. My name is Alejandra. Okay. Thank you. Thank you. Glad thank to meet you. you. Um, we have Doris. Hi, teacher. My name is Doris Aime, but I prefer you call me Aime. Oh, Aide. Okay, thank you. Thank you for telling me, Aide. That's Aime. a really nice name. With I've M. never heard of it. Aime. Aime with Aime. M, no D. <laughs> oh, okay. Aime. Ah, oh, that's pretty. Nunca lo había escuchado. Thank you. Qué bonito nombre. Thank you. Okay, veamos. Brenda. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm fine, I do. I'm good. Thank you for asking. Uh, okay, nice call me Brenda. Brenda, of course. I will. Connie. Connie Corsio. Good night. My name is Connie Corsio, and I prefer Connie. Bueno, perfect. No. 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 Ma, my eh, nombre completo, ¿cómo sería? My full name. My full name is Connie Geraldina Corcio Flores, and I prefer Connie. Okay, amazing, Connie. I will call you that. Thank you for telling me. Okay, veamos Daisy Resinos. Good evening, teacher. Good evening, partners. My name is Daisy. Um, um, my name is Daisy. Awesome, Daisy. Nice meeting you. Nice to meet you. Just one moment. Okay, let's see. We'll continue with um, Denise Castro. Good night, teacher. Hi, good night. Um, hello, everyone. My name is Denise William Castro Cruz. You can call me Denise. Awesome, Dennis. Nice meeting you. All right, let's see. Emma. Um, good evening. Um, my name is Emma. Um, my friends call me Emma, too. <laughs> awesome, Emma. That's a really nice name. I like it. All right, let's see. Continue with Fabricio. Good night, teacher. Good night, everyone. 
Yes. My name is Fabricio Jimenez. I call me Fabricio. All right, perfect, Fabricio. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, let's continue with Jennifer Hiron. Oh, my name is Jennifer Violeta Guzman, and I'm Jennifer. All right, Jennifer, thank you for telling me. It's nice to meet you. Okay, let's continue with uh, Gloria Avendaño. Avendaño, I'm sorry. Ave, no, sí, Avendaño. Mm -hmm. Avendaño. Good night, teacher. Uh, my name is Gloria. I like Gloria. Awesome, Gloria. Nice to meet you. Thanks. Okay, let's continue with Carla. Carla Torrento. Good night, teacher. My name is Carla Maria Torrento. I call me Carla. Perfect, Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. And let's see, Katia Nunez. Hi, good night. Hey, good night. How are you? Hi, thanks. Nice to meet you, Alejandra, and everyone. Mm -hmm. <laughs> And for my, about my name, Katia, it's okay. <laughs> Perfect, Katia. Thank you for telling us. Nice to meet you. Let's continue with Lisette Esmeralda. Good night. My name is Lisette Esmeralda Miguel Rivera. I call me Lisette. Perfect. Awesome. Thank you, Lisette. Um, Mauricio Stanley. Hello, good night. Hi. My Hi, name good night. is Mauricio Stanley Hernandez. My name profile is Mauricio. Perfect, Mauricio. Thank you for telling us. It's nice to meet you. All right, let's continue with uh, Wilfredo Alonso. Good evening, teacher. Hey, good evening. My name is Wilfredo Alonso. I call me uh, Will. Will. Perfect. Will. I'll call you that. Thank you. Awesome. Let's see. We have, uh, uh, we already did Oscar. Ruth. Hello, teacher. Good night. Uh, my Hi. name Hi. is Ruth, uh, Ruth Rodriguez, but you can call me Ruth. Nice to meet you. Nice to meet you, Ruth. Uh, let's see, Stanley, Stanley, Santa Maria. Hi, good night. My name Hi, is good Stanley night. Santa Maria. Um, call me Stanley. Perfect, Stanley. Thank you. I will. And let's see, Susan Barella. Okay. Good night, teacher. Nice to meet you. My name is Susan Varela. Uh, I prefer, I prefer you can, you call me Mitch. Porque mi segundo nombre es Michelle. Mitch. Perfect, uh -huh. Mitch. Okay, yes. Mitch, I will call you that. Don't worry, that's, uh, that's great. Okay, Thank nice you. to meet you. And let's see Tatiana nice Torres. You. And I think that's the last one. Good evening, teacher. Hi, good evening. My, my name is Tatiana. I like to be called Tati. You like to be called Tati? Yes. Awesome. Perfect. Thank you, Tati. Thank you for telling us. And I think I didn't miss anyone. Me faltó alguien? No. Okay. Great. And so I want us to read, to expand the vocabulary, to, um, claro que la plataforma es su base principal de información, pero siempre quiero que busquemos y que hagan con inglés, que lo rodeen en su vida. Algo que funciona muchísimo es leer. Sé que a algunas personas no les gusta leer. Um, o si les gusta, pues los motivo a que compren, si no lo han hecho aún, compren su primer libro en inglés. You know, I'm going to entender la mitad del libro, and that's fine. And you can just start by 
Uh, you can download, for example, Lingui. No sé si son, eh, si son familiares con esa aplicación. And that's great, porque no les va a dar inmediatamente la palabra en español, sino que les va a dar una definition. And that's great. Eh, y les va a dar ejemplos de cómo usarla. Les voy a poner aquí en el nombre de Lingui. And that's the name of it. La pueden descargar en su teléfono o la pueden usar um, en la, como en la página web. And that's great. So I want us to get surrounded. Que, 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 que estemos rodeados del idioma. Uh, but let's get started with today's content. Uh, ya pudieron revisar la plataforma, ¿verdad? Los primeros, los primeros contenidos, ver qué es lo que vamos a ver este módulo. Vamos a platicar, o sea, aquí eh, mi punto es de que si en algún momento tienen que hablar en inglés afuera, en la calle, por su trabajo, porque van a aplicar en un trabajo que necesiten hablar inglés, you're going to do it and it's going to be easy for you. Um, and you're not going to be afraid of it. Así que aunque sea para decirme, sí, ya lo hice, o no, no lo he hecho, o yeah, I did it, o no, I didn't, solo para eso, pónganme los mics y de ahí lo vuelven a probar, and that's fine. Yes, I did. Awesome. <laughs> Perfect. All right. In my case, no. No, that's fine. That's okay as well. I practice. Perfect. That's perfect. Vamos a, vamos a practicar mucho. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos los objetivos. So, we have the lesson objective. Um, Alguien que quiera ir de, 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 de voluntario para leer el lesson objective o lo escojo al azar. Okay. Teacher Oscar. Of course, go ahead. Okay. In this session, this participant, this participant will listen to a conversation about the city where adverbs before adjectives are used. Perfect. Thank you, Oscar. That's in this session. Participants will listen night, to teacher. a con... Yeah, good night. How are you? Fine, and you? I'm good. Thank you. Thank Fine. you. Thank you. Ah, nos hemos unido más personas a la sesión. Perfecto. No, no, me, no, no me había podido conectar. No hay ningún problema, Ricardo. No se preocupe. Muchísimo gusto. Yo voy a ser la facilitadora para este módulo. Estoy para ayudarles ya sea por el medio de estas conferencias o por medio de WhatsApp. ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? Correcto, ya está. Ahí he probado Excellent. la Perfect. Sí, Amazing. Ok, welcome. Awesome. Thank you. Ok, let's continue. So we were seeing that uh, in this lesson, participants will listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. Entonces, claro que ustedes van a ver más a profundidad eh, los videos y el material que les da la plataforma, pero vamos a hablar un poquito. Entonces, vamos a usar el título de la conversation para tener una idea de a qué nos referimos cuando decimos que los adverbs come before the adjectives. Los adverbios como sabemos, miden o nos dan una idea de, de qué estamos hablando, de qué cantidades o de qué modo o de qué tamaño. Entonces, give me just one second and I'll share something with you that I have here for you. Sí sabemos la diferencia entre adverbios y adjetivos, ¿verdad? Eso. So, so, okay, no problem. But, no problem, that's okay. Vamos a ver una diferencia rápida sobre adverbios y adjetivos. Y vamos a distinguir rápido con esto. Cómo diferenciarlos. Entonces, los adjetivos nos describen cosas. Los adverbios nos dicen de qué uh, manera algo se está haciendo. Entonces, si vemos, entonces, adjective, 
is angry, estoy molesto, estoy ansioso, anxious, estoy mal, bad, uh, soy valiente, brave, soy calmado, calm, eh, soy cuidadoso, soy careful. Ahora, el adverbio es algo que se está haciendo de una manera, no es algo que soy, sino que es algo que se hace de una manera. Por ejemplo, um, I went to sleep calmly. Me fui a dormir calmadamente. I went to sleep calmly. Uh, por ejemplo, hice mi examen correctamente. I did my test correctly. Um, estoy extremadamente feliz. I am extremely happy. I am extremely happy. Um, la, los celos son malos. Jealousy is bad. Ser celoso es malo. Jealousy is bad. Todos esos son adverbios. Entonces podemos ver que el adverbio nos dice de qué modo y el adjetivo nos dice qué. Que es un, una cualidad de algo o de alguien. Y cuando los emparejamos, ¿por qué creen que el adverbio tiene que ir antes del adjetivo? Porque es lo que se hace constantemente. O ya lo, es una acción que se hace frecuentemente. Uh -huh. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Um, la idea en inglés es particularmente importante este orden porque no podemos decir, y con un ejemplo bien simple, vamos a ver si podemos poner la whiteboard aquí. Veamos. Este, con un ejemplo bien simple. Aquí estamos. Con la whiteboard. Tenemos, ¿Por qué tenemos que decir? Díganme si pueden ver mientras voy escribiendo. Tenemos que decir. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Yes, Perfect. Teacher. Thank you. That's great. Participating is great. I love that. Vamos a usar el título del módulo. It's a fairly big city. So it's a fairly big city. Whereas, if I said it's a big, fairly city, Can you tell why that doesn't work? Vamos a ser más grande porque veo algunas personas acercándose a, para ver el texto. Um, it's a fairly, sabemos que es fairly. Bastante. No. Fairly. Uh, Concurrido, no, creo. Uh, thank you, thank you. Uh, fairly, uh, hablamos cuando algo es... Um, Justo. De hecho, la palabra para justo es fair. Si yo digo, uh, ok, that's fair, eso es justo. Entonces, cuando decimos fairly como adverbio, nos referimos a que es, uh, es una ciudad bastante grande. Uh, no es ni exageradamente grande, ni es pequeña. Es fairly, more or less, right? Entonces, it's a fairly big city. Es una ciudad más o menos grande. Pero si decimos, it's a big, fairly city, that doesn't make any sense. Eso no tiene sentido. Porque, ok, it's a big city, it's a big fairly. What's fairly? Porque fairly no es un adjetivo. Una ciudad no puede ser justamente. Entonces, ahí estaríamos diciendo, es una gran justamente ciudad. And that's not correct, ni siquiera en español. So, la razón por la que el adverbio va a ir antes del adjetivo, en palabras resumidas, es porque nos va a decir qué tanto del adjetivo es. Otro ejemplo. Viendo los adverbios. Otro ejemplo. Veamos. Um, Veamos, veamos, veamos. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Uh, veamos. A ver, podemos decir, por ejemplo. He 
he's eagerly happy. ¿Sabemos qué es eagerly? Eagerly es um, animosamente. Entonces es he's eagerly happy. Or he's, uh, es una palabra, el adverbio nos va a describir cómo vamos a hablar de este adjetivo. Uh, cuando queremos añadir algo más, porque usando el título del módulo, it's a big city, ok, but how big, ¿verdad? ¿Qué tan grande? Podríamos decir, otro ejemplo, it's a extremely, it's an extremely, an, muy importante, an, porque empieza con vocal, uh, it's an extremely big city, es extremadamente grande. It's a fairly big city, it's uh, más o menos grande. And it's not so quiet, big city. Entonces, sabemos cuáles son los adverbios. Yo no les voy a decir, apréndanselos, apréndanse los adverbios. Ni apréndanse los adjetivos. Los adjetivos ya sabemos que es algo que describe. Pretty, bonito, um, ugly, horrible, uh, smelly, que huele mal. Entonces, con el adverbio vamos a describir qué tanto o qué tan poco del adjetivo estamos hablando. Entonces, veamos. Aquí. Ay, no les estoy compartiendo pantalla. Aquí estamos. Ok. Ustedes cuando vean en este video van a ver otros usos de los adverbs before adjectives. Algunos ejemplos que tenemos aquí y van a participar, ¿verdad? En la discussion que es la idea para que ustedes puedan practicar más. Entonces vemos en algunos ejemplos que nos dicen aquí, no nos vamos a meter al video porque la idea es de que ustedes participen con la plataforma. Entonces, para algunos ejemplos que vemos aquí es, San Juan is really nice. Uh, Alguien que me diga cuál sería el adverbio en esa oración, San Juan is really nice, lo voy a volver a poner aquí en grande. Really? Excellent. Nice. Really. Excellent. ¿Y cuál es el adjetivo? Really. Really. Mm. Nice. 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 Perfect. Entonces, nos está diciendo que San Juan es un nice place. San Juan is nice, right? It's nice. How nice is it? ¿Qué tan nice is it? It's really. <laughs> it's really nice. All right, so, alguien que me diga en el siguiente ejemplo, it's not very expensive. ¿Cuál es el adverbio y cuál es el adjetivo? Very es el adverbio. Correcto. Expensive, expensive is the adjective. Expensive is the adjective. Perfect. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no es caro, pero ¿cuánto? Pues, it's not very expensive. Entonces, entendemos, ¿verdad? Que el adverb nos está diciendo qué tanto de ese adjetivo es. It's not very expensive. Podría ser, it's really expensive. Yeah. Es un adverbio de cantidad. Entonces, veamos. El siguiente ejemplo que dice, it's too noisy and it's too crowded for me. ¿Cuáles son los adverbios y cuáles son los adjetivos? Too adverb. And noisy adjective. Sí, ¿cuál es? Crowded. Hay dos adjetivos. Crowded. Correcto. ¿Vemos alguna palabra aquí que no conozcamos? Crowd. Crowded. Crowded? Crowded. Crowded. All right. I'll show you what crowded is. Give me a moment. Does anyone know what crowded is? ¿Alguien sabe qué es crowded? Mucha gente. Oh. Correcto. That's crowded when there's a lot, lot, lot of people. That's crowded. This is crowded. El centro de San Salvador is crowded. Uh, okay, vamos a hacer un mini, uh, una mini intersection, una mini intersección para pronunciation. Uh, 
por supuesto, claro que no, jamás, nunca um, vamos a hacerle burla a nadie, jamás. Aquí estamos aprendiendo todos y todos estamos aprendiendo y por supuesto hay miles y miles de acentos en el mundo. Mi única misión es que ustedes uh, conozcan la forma más común de pronunciarlas para que cuando estén en un listening o estén viendo un programa, una película que la quieran ver solo en inglés, no se queden como que, hey, ¿qué dijo? Por la pronunciación. So, when you have an ED, una ED, jamás, muy rara vez van a escuchar a alguien que diga crowded. And that's going to be crowded. Like an, like an R, como una R, crowded. Eh, eso, claramente estamos hablando para norteamericanos, ¿verdad? En, en, para británicos es otra cosa completamente. Ahí sí, va, ahí sí van a escuchar mucho el crowded, pero lo van a escuchar así como una T crowded. Um, por eso me he puesto estos micrófonos para que podamos escuchar mejor la pronunciación. Um, y los pequeños detalles crowded. Um, otra palabra que podemos ver con eso es um, eh, directed. Directed. That's not, para agarrar la palabra directed o directed uh, as you can see es un poco de una directed entonces eso vamos uh, les voy a volver a compartir la pantalla so that's crowded entendimos lo que era crowded yes, yes how much awesome uh, much people much people a lot of people that's correct All right. Entonces, ¿por qué nos da estos dos ejemplos? Lo voy a poner aquí arribita. ¿Cuál es la diferencia entre? It's fairly big. And it's a fairly big city. ¿Por qué creen que uno lleva A y el otro no? No hay respuestas erróneas. Porque uno se está refiriendo a... ¿Cómo le digo? Como uno está firmándolo y el otro está como... Solo me, no sé, espérame. <laughs> Voy a ordenar mi idea. No problem, that's la okay. Cosa que Thank una you. afirmación y la otra como que nada más está como indicándolo. Thank you, thank you for participating. Thank you. Mm. Vamos a platicar todo. Está especificando. Ahí, tratando que lo como, como a una ciudad. Correcto, correcto. ¿Quién me lo dijo? Dennis. Awesome, Dennis. Thank you. Amazing. Yes. Thank ¿Por qué you. it's fairly big or it's a fairly big city? Estamos hablando de algo en específico. It's fairly big. Okay, it's fairly big what? It no significa que esté incorrecto, sino que, por ejemplo, si a mí Alex me pregunta, um, how big is the city? Yo le voy a contestar. It's fairly big. También le puedo contestar, it's a fairly big city. Pero le puedo contestar solo con, it's fairly big, porque yo sé que él me está preguntando sobre la city. Ahora, si yo estoy hablando y la otra persona no sabe de qué yo estoy hablando, yo le tengo que decir de qué. Um, por ejemplo, le estoy contando de que me acabo de mudar. Hey, I just moved to New York. And it's a fairly big city. Entonces vamos, usamos el A, que estas son conjunctions. Las vamos a ver más adelante. Creo que, déjenme ver, creo que lo vamos a ver mañana. Veamos. Yo tengo un program, um, pero como les dije al principio, si ustedes me quieren interrumpir, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, me pueden decir, eh, me pueden decir Alejandra, o me pueden decir uh, teacher, facilitator, whatever you feel like. Uh, 
I didn't understand, no entendí esto, podemos hacerlo nuevamente y yo me voy a detener y lo vamos a ver las veces que sea necesario. Uh, y ustedes avanzan en su plataforma también en su momento, ¿ok? Uh, entonces, no quiero ver conjunctions, es más adelantito, pero sí. Les vamos a ver. So, that connects two ideas, right? Or it, I'm sorry, no, that connects a sentence. And it's a fairly big city. Estamos hablando about a city. Um, y lo vamos a conectar con el adverbio y con el adjetivo. No quiero que se me claven con que cuando vayan a decir algo, ustedes se van a poner a pensar cuál es el adjetivo y cuál es el adverbio y cuál es el noun y cuál. No, no es esa la idea, sino de que ustedes sepan para que la funcionalidad de que saben que tienen que describir el adjetivo antes. Uh, no significa que siempre va a ser así. No siempre van a poner un adverbio antes um, en el sentido que ustedes pueden decir... Uh, Digamos, Dennis ve bonita a una niña, le va a decir, she's pretty. No le tiene que poner un adverbio necesariamente y decirle, she's extremely pretty. Pero si ya queremos decir, qué tan bonita le parece, qué tanto. Entonces, she's extremely pretty, she's really pretty. Y lo vamos a describir. Nos ayuda para describir esas oraciones. Ahora, con el vocabulario que yo les mandé, lo vamos a hacer un review para que ya practiquemos. No sé si todos um, lo vieron y lo tienen, el archivo. Yes. Yes, awesome. teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Había alguna palabra, cualquier persona que guste participar. ¿Qué pasó? Me están escribiendo el chat. Dice, no, you don't have it. Okay, there's no problem. Se lo, ¿Saben que se lo voy a mandar también por aquí? Se lo voy a mandar también por aquí. Carpetita pre-intermedio 3. First vocabulary document. Here you go. Para que si lo quieren tener también aquí, están en sus computadoras y lo quieran tener por aquí, aquí se los acabo de mandar al chat. Ahí está. Uh, yeah. Excellent. Thank you. Thank you. Awesome. Of course. Um, entonces, uh, quiero que me digan, cualquier persona, todos los que quieran participar, si hay alguna palabra de las que les mandé en el vocabulary que no conocían para nada. Pero antes de que hagamos eso, perdón, disculpen, antes de que hagamos eso, ¿hemos comprendido lo de por qué van los adverbs primero? ¿Alguien tiene alguna pregunta o no le ha quedado claro? No question. No question. All clear? Yes. Awesome. Perfect. All right. Yes, teacher. Yeah. It's clear. Perfect. Excellent. Entonces, sí, sigamos adelante entonces con el, con el vocabulario, porque sí me interesa escucharlos hablar y que nos quitemos la pena. Vamos a estar aquí un mes, entonces en algún momento voy a lograr que se les quite la pena de hablar conmigo. No problem. Entonces, veamos. ¿Había alguna palabra, cualquier persona que, del vocabulary que no conocían? No se peleen. Mm, in, 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 yes, teacher, in, in settlement. Large human settlement. Ah, awesome. Ok, yeah, that's not an easy word. No es una palabra fácil, no se ve muy, no se ve muy seguido. Es, esta la palabra es settlement. La vamos a ir poniendo aquí. Vamos a poner la whiteboard. Ah, eso vamos a hacer. Veamos, uh, para que practiquemos todo. ¿Pueden, les sale a ustedes la, la opción para que anoten en la whiteboard aquí? Mm, déjeme ver. No. Les tiene que no. como anote. Ah, no, Ahí está, Emma. Uh -huh. Tatiana, estoy viendo que está escribiendo. Excelente. Sí, se puede. Sí, les tiene que salir una opción que diga: si está en español, me parece que es anotar. <coughs> yes, y, awesome. Entonces les sale una barrita que tiene um, lapicitos y también una que tiene que dice texto para que me lo escriban en una cajita así de texto. Todas las palabras 
que no conocían. O al menos una, una cada uno, pónganme. Y la vamos a ir discutiendo. No sé si yo no lo veo. Pedestrian. Awesome. Yes, that's a good word as well. This word as well as settlement. Yo voy a poner aquí settlement porque ya me lo habían dicho. Whereas. Oh, yes, that's a good word as well. Lo voy a ir poniendo aquí. Cafe. Okay. Los que, no hayan, los que no hayan para ponerlo en texto, si gustan me lo pueden decir también. Yo lo voy a ir poniendo. ¿Sí? Vale. Pues si gustan, comencemos Be con esto. Between. De... Between. Yeah. A ver. A pedestrian hiking. Uh -huh. Fans fair perfect okay fans focused duplex yes duplex yo dije la puse con ese propósito yo sabía que no. that's a cool word mi como les digo mi meta también es que eh, su base para todo es la plataforma y me interesa muchísimo que completen la plataforma uh, de manera que también si ustedes se quieren adelantar no hay ningún problema y todas las dudas que tengan después yo se las aclaro ¿sí digan? ¿qué es el between between, between es, sería este así ¿esa? Yeah, between yeah Awesome. Ok, ya vamos a ver todas estas palabras. Thank you, thank you. Um, pero también quiero que tengan vocabulario que, como les digo, si ustedes van y aplican para un trabajo o están empezando a trabajar en un lugar donde les van a hablar personas um, de Estados Unidos o de un país que hable inglés eh, de manera nativa, no les salgan con palabras que les sorprendan. Entonces, vamos a empezar a ver estas palabras que no conocíamos. Eh, la primera es pedestrian. ¿Alguien sabe qué es pedestrian? Peatón. Caminar peatones. Correcto, correcto. Pedestrian, peatón. Y pedestrian crossing es el paso de peatones. O zebra walk, el paso de zebra. Sí. Correcto. Pedestrian son los peatones. Entonces, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, esto es tan importante si, por ejemplo, un police officer los ve que ustedes se han parqueado sobre un pedestrian crossing, esperen un buen ticket. Porque es súper, súper, súper inaceptable. Um, settlement. Esta palabra se pronuncia settlement. ¿Alguien sabe qué es settlement? No. 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 No problem. Yo cuando aprendí esa palabra no sabía ni qué era cuando me la dijeron en español. Es asentamiento. La, la settlement. settlement, correcto, settlement. Ahí como podemos ver, igualmente oh, las 2 T, aunque estén las 2 T, eh, al menos en Estados Unidos muy rara vez van a escuchar a alguien que diga settlement. Eh, settlement. Lo, se, lo, se lo van a decir súper chispa, súper rápido, settlement. Ya. Yeah. Oh. Awesome. Es un asentamiento, entonces digamos que un asentamiento es un conjunto de personas en sociedad. ¿Ok? También hay settlements de animales. Uh, podemos decir que ahí hay un settlement de ocean life. There's an ocean life settlement there. En una zona del mar donde hay bastante fauna, bastante vida. Pues un settlement es un conjunto de formas de vida que conviven. Um, un asentamiento, ¿verdad? Whereas. Uh, esta es una descriptive word. Es una palabra descriptiva que traslada directamente quiere decir um, mientras que. 
Eso quiere decir whereas. Mientras que, entonces yo puedo decir, um, I like eating ice cream, whereas my brother likes chocolate cookies. Es mientras que. No mientras tanto. Mientras tanto es meanwhile. Eso ya son de tiempo, de momentos. Pero whereas es uh, como un conector. Si lo pueden ver así, un conector. Um, I like uh, going to the park, whereas my mom likes shopping. Solo es una, una palabra que puedan ocupar. Sí. Re repeat pronunciation. The whereas? Yes. Okay, so that's whereas. Como que no estuviera la E ahí. Whereas. Como que, whereas. Mm -hmm. Whereas. Correcto. Whereas. Thank you. Whereas. Dale, I'm sorry? Dale. Excellent. Then let's see café. Ya vamos a ver, vamos a ver café de último porque tenemos la definición aquí en el, en la, en, en el cuadro y quiero que lo practiquemos. Entonces ya cuando ya tener dos minutitos terminamos las demás palabras y después practicamos. Um, fence. Para una fence. Les voy a mostrar aquí. Permítanme un segundito. ¿Alguien sabe qué es una fence? The fence. Cerca. Un cerca. cerco, fence, correcto. Cerco. Correcto, un fence. Esto es un fence. A fence is something that you put in your backyard to cover it. New share. Esto es un fence. Este es el fence. Un cerco. Volvamos. Entonces. Después tenemos a uh, focused. Focused. Uh, ¿Alguien sabe qué es focused? Si yo digo I'm focused. Well, Concentración. Correcto. Ahí vamos. Concentrado. Enfocado. 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 Así es. es son, 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 um, son sinónimos, right? Son sinónimos focused, concentrated. Son sinónimos. Eh, duplex. Un duplex es una propiedad tipo casa que alguien compró y la está alquilando y la ha partido a la mitad, ya sea vertical o horizontalmente. Eso se hace mucho en Estados Unidos. La gente tiene una propiedad, tiene una casa, la parte en dos, vertical o horizontal, como aquí les decimos apartamentos de dos pisos y te alquilan el piso arriba y el piso de abajo a dos familias diferentes. So, alguien les puede decir, um, so, where do you live at? Do you live in a house? Do you live in an apartment? Do you live in a duplex? I live in a duplex. Eh, yo vivo en un duplex. And that's fairly That's fairly uh, common to hear. Es bastante común de escuchar. Son más baratos porque los comparto casi que con otra familia. A duplex. Y between. ¿Alguien sabe qué es in between o between? Entre. 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 Correcto. Entre. En medio. Entre. Por medio de... I walk between two people. Estoy caminando en medio de dos personas. I ended up in between two cars. Quedé en medio de dos carros. Etc, etc. En medio. Entonces, hoy sí vamos en los últimos 10 minutitos que nos quedan. Vamos a hacer una practice. Y vamos a ver. Les voy a quitar aquí el stop share. Y vamos a ver. Voy a escoger personas al azar. Que me vayan diciendo uh, el usage. Me van a decir el usage. Yo le voy a decir la palabra. Y me van a decir otra oración 
como en la que yo les he puesto, pero otra oración que se les ocurra a ustedes que se puede usar con esa palabra. Por ejemplo, para la palabra city, yo les he puesto, hey, let's go to the city on the weekend. ¿Y me puede decir otra oración, Brenda? Hola, hola. Bueno, veamos. Eh, Denis. Otra oración. Sí, con... sí era. Okay. Sí. My sister lies in the city. I'm sorry, I'm sorry. Perdón, perdón. ¿Me puede decir? <laughs> my sister lives in the city, in the next city. Awesome, my sister lives in the city. Perfect. That's perfect. A ver, veamos. Ahora, town. Hoy sí, Dennis. Porfa. Hola. Um, my friend is living in Acapulco City. <laughs> For town, and con town, porfa. ¿Cómo? Con, con town. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar bien? Con yes, town. Teacher. Yes, teacher. Uh -huh. Yo sé. Ok. Um, I didn't understand. Eh, si me puedes dar una oración con la palabra town. Yeah. En city town. Teacher, I participate for example for town. Yeah. Um, um, visitate the festival to come in the town. That's perfect. Thank you. Excellent. Thank you. Right. Yes, of course. Daisy, that's Daisy, right? Uh, yes. Yes, can you give me a sentence with country? My country is... Perfect. You use the word and you use adverbs and adjectives. That's great. No sé dónde vivo, pero feliz. <laughs> perfect. <laughs> Thank you, Daisy. That was perfect, actually. You used... sí, okay. sí, exact. Si pueden ocupar adverbs y adjectives, super. ¿Alguien más que quiera participar para que vaya con countryside? My country is uh, El Salvador. Correcto, para country. Excelente. Y enten entendemos que era countryside, con la definición que estaba en el cuadro. Ciudad. Ciudad. It's a city in the... It's a city. El countryside. El baño del país. Campo. Como, campo, como, como, correcto. ¿Quién me dijo campo? Una ciudad pequeña. ¿Quién me dijo campo? Countryside, campo. Correcto, Alex. El countryside, cuando alguien les diga countryside, estamos hablando casi siempre de un lugar como en los suburbios, alejado de la ciudad. Eh, cuando ya vamos llegando como al campo, a los bosques, por eso hay mucha gente que dice, when I retire, I want to buy a house in the countryside. Um, y de ahí sale la palabra de la música country, ¿verdad? La música así, country. Um, quiero comprar una casa en el lado suburbano, ¿verdad? De la ciudad. Donde ya es más, no es que sean, sí hay granjas y todo, pero casi siempre que la gente que dice countryside es que se quiere comprar un gran terreno y una casita y estar cómoda. Una cottage, le llaman a esas casas así. So I wanna, I wanna have a cottage in the countryside y vivir tranquilo. Ese es el countryside. Um, veamos. Entenderán lo que era county? County. Eso es, es un poco tricky porque no tenemos counties aquí. Eh, tengo entendido que en, en Estados Unidos lo usan como condados. Correcto, son los condados. ¿Y ustedes creen, qué creen 
que va en la legislación o que, que es más grande? ¿Un condado o una ciudad? Un condado. Correcto. Un condado. Correcto. Por ejemplo, el condado, las, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles está dentro del condado de Los Ángeles que está en eh, California, en el estado de California. Um, veamos. For example, uh, uh, Texas City is so very big. Exactly. Texas, Texas City. Uh, Texas is City is very big. big. Correcto. It is very big. Um, veamos. ¿Entendimos la diferencia entre physical address y mailing address? No, teacher. No. Es clear. Y mailing. Igual, igualmente es, es un poco uh, tricky porque no lo usamos aquí. En Estados Unidos usan mucho las PO boxes. Las PO boxes son las postal office boxes. Las cajas de servicio postal. Entonces la gente a veces vive en como los duplex, por ejemplo, y a veces no tienen servicio de buzón. Entonces ellos tienen PO boxes en donde ahí les dejan las cartas, que es lo que podemos ver a veces en las películas, que se los dejan como en unos lockers. That, those are PO boxes. Eh, esos son PO boxes y no te los dejan en tu casa, sino que vos tenés una llave o una clave y vos los tenés que ir a abrir y sacarlos. Um, entonces, a veces, uh, cuando alguien pide algo, le van a preguntar, ¿Is this being sent to your mailing address or your physical address? O como el ejemplo que yo les he puesto aquí. Uh, All right, sir, everything said. Is your mailing address the same as your physical address? Y le están preguntando si su dirección, donde se le van a enviar las cosas, es su misma dirección de casa, la misma dirección donde vive, física. Entonces, ajá. ese es un, es, es un fact que saber. Hoy sí, sigamos con las oraciones. Alguien que me dé una oración con Park. I visited a park. Yeah, that's perfect. I visited a park. And the, in the morning, I run in, uh, every day I run in the park. Perfect. I run. Ok, aquí vamos a hacer una aclaracióncita chiquita. I run at the park. I run, uh, ok, thank you. At the park. Um, Todos tenemos claro uh, cuándo usar in, on y at. In is. Yes, yes. Okay. Yeah. No. No. Vamos a hacer lo brief en in. estos últimos dos minutitos que nos quedan. Correcto. Oh, oh, sobre. Es sobre. Sobre. Correcto. Es, es como fuera hacerlo. En, Ajá, la... en ese lugar. En, un en lugar, ese lugar. Correcto. Entonces, a mí me gusta verlo así. Si lo vemos así, con ese botecito. This is in. 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 This is on. 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 Y. I at. am at the mall. Estoy en el centro comercial. I'm at the mall. Yo estoy en, en un lugar, pero no estoy. Puedo decir in a store. Estoy en una tienda. Estoy dentro de la tienda, right? Um, pero por ejemplo, at no puedo party. decir at, party. at a party. I'm at a party. Porque es como una location, right? No es. Uh, no está uno. Ahí hay otra palabra. Within it. No estás dentro de en conjunto con, sino que fuiste ahí y te vas a ir de ahí, pero no estás dentro de, te puedes ir con lo que raras te vas um, so at the park y última oración y seguimos mañana um, y con esto vamos a comenzar mañana alguien que me dé una oración con, ah va, vamos a hacerlo de coffee shop y café y con eso terminamos ¿les parece? Um, coffee shop 
focus completamente en un café. Si alguien por alguna vez, como les digo, viajan o conocen a alguien o, o viene algún familiar de Estados Unidos que no, así vea y quiere ir a una coffee shop, quiere irse a tomar un café. O sea, quiere un café. Si van, si les dicen que vayan a un café, un café es short, es corto para cafeteria. Entonces en una cafetería hay más comida, no es el café como tal, no es la bebida como tal que uno va a buscar, sino una cafetería, a buscar algo de comer. So cafés are focused on food y coffee shops focused on actual coffee. ¿Vean? ¿Sí? Están por Starbucks. Por ejemplo, Starbucks es a coffee shop, correcto, okay. porque el concepto es completamente café, vea, café, café, café. Alguna ca un café podría ser el Mr. Donald. Es, le va tirando más a restaurante. Perfect. All right, guys. We're going to stay hasta aquí. Y vamos a continuar mañana porque ya se nos acabó la hora. Pero, ¿sí? All right. Eh, igualmente cualquier duda que tengan yo las puedo atender por WhatsApp o si gustan las dudas las resolvemos mañana o por WhatsApp y les estaría mandando otro materialito cuando nos acabemos este, ¿ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. Okay, teacher. Okay, teacher. Good night, Good guys. Good evening. 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 Good